ஹாய் ஹலோ விவோஸ் வெல்கம் டு ஆர் சேனல் கதை வழி கற்றல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இந்தியா அரசியலமைப்பு அப்படின்ற டாப்பிக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரொம்ப தெளிவாகவே பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த லெசன்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு எப்படி உருவாச்சு அதோட சிறப்பு கூறுகள் என்ன நம்ம மனிதர்களுக்கு உரிய அடிப்படை உரிமைகள் கடமைகள்னு எதை சொல்கிறாங்க அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் என்னென்ன நம்மளோட மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகள் ம அது மட்டும் இல்லாமல் அவசர நிலை என்ன அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களை பற்றியும் இதில் தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளோட நாட்டோட முன்னேற்றத்திற்கான அச்சாணி அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட அரசியலமைப்பை தான் சொல்கிறோம் அரசியலமைப்புனா என்ன ஒரு நாட்டோட நிர்வாகம் அப்படின்றது எந்த அடிப்படை கொள்கைகளை சார்ந்து இருக்குது அப்படின்றத பிரதிபலிக்கும் ஒரு அடிப்படை சட்டம்தான் நம்மளோட அரசியலமைப்பு அப்படின்றது நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு எப்போ உருவாச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அமைச்சரவை தூதுக்குழு அப்படின்ற தூதுக்குழுவோட திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் தான் இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படின்றது உருவாக்கப்பட்டுச்சு இந்த சபையில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மாகாண பிரதிநிதிகளும் தொண்ணூற்றி மூணு சுதேச அரசுகளின் நியமன உறுப்பினர்களும் பலுசிஸ்தானின் சார்பில் ஒருத்தரும் மாகாண முதன்மை ஆனர் சார்பில் மூணு பேரும் அப்படின்னு மொத்தம் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது மெம்பர்ஸ் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் வந்து இந்த அரசியலமைப்பு கூட்டத்தில் இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றுச்சு அதில் வந்து த ஒரு தலைவராக வந்து மூத்த உறுப்பினர் டாக்டர் சச்சினானந்த சின்கா அப்படின்றவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இந்த கூட்டம் நடந்துட்டுருக்கும் போதே நம்மளோட தலைவர் வந்து சின்கா அப்படின்றவர் இறந்தனால அவருக்கு பதிலாக டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அப்படின்றவர் இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபின் தலைவராகிறார் அவருக்கு கீழே துணைத் தலைவராக ஹெச்எஸ்சி முகர்ஜியும் வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரியும் ரெண்டு பேர் வர்றாங்க இந்த தொடரில் கிட்டத்தட்ட பதினோரு அமர்வுகளும் நூற்றி ஆறு அறுபத்தாறு நாட்கள் வந்து நடைபெறுது அப்போ தான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூணு திருத்தங்கள் வந்து அவங்க முன்வச்சு அந்த திருத்தங்களை வந்து பரிசீலனை பண்ணுறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழுவின் தலைவராக அதுக்கப்புறம் டாக்டர் அம்பேத்கர் அப்படின்றவரை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அவரோட தலைமையின் கீழ் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து உருவாக்கப்படுது அதனால தான் நம்ம அவரை வந்து இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை அப்படின்னே சொல்கிறோம் பிரேம் பிஹாரி நரேன் ரைடஜா அப்படின்றவரால் நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து இத்தாலிய பாணியால் அவரது கைப்பட எழுதப்பட்டது ஒரு சிறப்பான விஷயம் நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்புக்கு நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா உலகத்திலேயே நம்மளோட அரசியலமைப்பு தான் ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பவே நீளமானதான் அது மட்டும் இல்லாமல் பெரும்பாலான நாடுகள்லேருந்து அவங்களோட முக்கியமான கருத்துக்களை எடுத்து தான் நம்மளோட அரசியலமைப்பில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட அரசியலமைப்பு நெகிழும் தன்மை கொண்டதாகவும் இருக்குது நெகிழா தன்மை கொண்டதாகவும் இருக்குது அது அது இல்லாமல் கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கத்தை அதாவது மத்திய மாநில அரசுகளிடையே ஏற்படுத்துகிற ஒரு முறை இருக்குது மத்தியில் மட்டும் இல்லாமல் மாநிலங்கள்லேயும் நாடாளுமன்ற முறையை தோற்றுவிக்குது இந்தியாவை வந்து ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடாக்குது சுதந்திரமான நீதித்துறையை வழங்குது உலகளாவிய வயது வந்த ஒரு வாக்குமுறை அறிமுகப்படுத்தியதோடு பதினெட்டு வயது நிரம்பிய குடிமக்கள் எல்லாருமே எந்தவித பாகுபாடின்றி வாக்களிக்கலாம் அப்படின்ற உரிமையை நமக்கு கொடுத்துருக்கு ஒற்றை குடிமுறையுமையும் வழங்கியிருக்கு சிறுபான்மையினர் பட்டியல் இனத்தவர் பழங்குடியினர்னு எல்லாத்துக்கும் சிறப்பு விதிகள் மூலம் பல சலுகைகளை வழங்க வகை செய்கிறது தான் நம்மளோட அரசியலமைப்பு சட்டம் இவ்வளோ ஸ்பெஷாலிட்டி நிறைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்களா நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளோட முகவுரையில் இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சட்டப்பிரிவுகள் எட்டு அட்டவணைகள் வந்து இருந்திருக்கு இந் இதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் ஏற்றுக்கிட்டாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்னைக்கு தான் நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு அந்த நம்ம அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தனால தான் நம்ம குடியரசு தினமாக ஒவ்வொரு வருஷமும் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க முகவுரை அப்படின்னா என்னென்னா அரசியலமைப்புக்கு அறிமுகம் இல்லாட்டினா முன்னுரை அப்படின்றது தான் அதோடய மீனிங் 
இது அரசியலமைப்போட அடிப்படை கொள்கைகள் என்ன நோக்கங்கள் என்ன அதோட லட்சியங்கள் என்ன அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் நம்மளோட முக உரை அப்படின்றது இது பெருமதிப்போட அரசியலமைப்பின் திறவுகோள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அரசியலமைப்பின் திறவுகோள் எதுனா முக உரை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜனவரி இரண்டாம் நாள் வந்து இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஜவஹர்லால் நேருவின் குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவரை அப்படின்றது அமைஞ்சிருக்கு நம்மளோட முகவரையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி திருத்தப்பட்டு அதன்படி சம சமதர்மம் சமச்சார்மின்மை ஒருமைப்பாடு அப்படின்ற மூன்று புதிய சொற்கள் வந்து நம்மளோட இதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு இந்திய மக்களாகிய நாம் அப்படின்ற சொற்களோட இந்திய அரசியலமைப்பின் முன்னரை வந்து தொடங்கும் நம்மளோட முகவுரை அப்படின்றது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா இந்தியா ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அப்படின்னு நம்மளோட அரசியலமைப்பின் முகவுரை வந்து நமக்கு சொல்லுது இந்திய குடிமக்கள் எல்லாருக்கும் சமூக பொருளாதார அரசியல் நீதி அப்படின்ற எல்லாத்துலேயும் பாதுகாப்பு வழங்குறது தான் இதோட முக்கியமான நோக்கமே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிரெஞ்சு புரட்சியின் போது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அப்படின்ற மூன்று முக்கிய முழக்கங்கள் வந்து தோன்றுச்சு இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவரையில் வந்து இந்த மூன்றுக்கு வந்து ரொம்பவே முக்கியத்துவம் தரப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது குடியுரிமை சிட்டிசன் அப்படின்ற சொல் சிவிஸ் அப்படின்ற லத்தின் சொல்லிருந்து பெறப்பட்டது இதோட மீனிங் ஒரு நகர அரசில் வசிப்பவர் அப்படின்றது தான் இந்திய அரசியலமைப்பை வந்து இந்தியா முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ஒற்றை குடிமையை வந்து வழங்குது இந்திய அரசியலமைப்போட பாகம் ரெண்டு சட்டப்பிரிவுகள் அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று வரை நம்மளோட குடியுரிமையை பற்றி விளக்குது குடியுரிமை சட்டம் அப்படின்றது எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இது இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் வந்து இந்த குடியுரிமை கிட்டத்தட்ட எட்டு முறை வந்து திருத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதலில் வந்து குடியுரிமை சட்டம் வந்து காமன்வெல்த் குடியுரிமையை தான் நமக்கு வழங்குச்சு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தின்படி இந்த உரிமை நம்மளோட திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுச்சு இந்த குடியுரிமையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க ஒன்று குடியுரிமையை பெறுதல் ரெண்டாவது குடியுரிமையை இழத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குடியுரிமை பெறுதல் அப்படின்றதுல அஞ்சு விதமாக அவங்க சொல்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னா அந்த அஞ்சு வழிகள் வந்து பிறப்பின் மூலம் வம்சாவளி மூலம் பதிவின் மூலம் இயல்புரிமை மூலம் பிரதேச இணைவின் மூலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐந்து வழிகளில் வந்து நமக்கு அந்த சட்டம் பரிந்துரை செய்யுது பிறப்பின் மூலம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி நாலு அன்று அது அந்த நாளையோ இல்லாட்டினா அதற்கு பின்னரோ இந்தியாவில் பிறந்த எல்லாரும் இந்திய குடிமக்கள் அப்படின்னு கருதப்படுவாங்க அப்படின்றது தான் இந்த பிறப்பின் மூலம் ரெண்டாவது வம்சாவளி வம்சாவளி மூலம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்னைக்கோ இல்லை அன்னைக்கு பின்னாடியோ வெளிநாட்டில் பிறந்த ஒருவரோட அப்பா இந்திய குடிமகனாக இருந்தார் அப்படின்னா வெளிநாட்டில் பிறந்த அவர் வம்சாவளி மூலம் இந்திய குடியுரிமை பெற முடியும் அப்படின்றது தான் தேர்டு ஒன்று வந்து பதிவின் மூலம் ஒருவர் வந்து இந்திய குடியுரிமை வேண்டி பொருத்தமான அங்கீகாரத்துடன் பதிவு செய்கிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து இந்திய குடியுரிமையை பெறலாம் ஃபோர்த் வந்து இயல்புரிமை அதாவது ஒரு வெளிநாட்டவர் இந்திய அரசிற்கு வந்து இயல்புரிமை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி விண்ணப்பிக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் இந்திய குடியுரிமையை ஈஸியாக பெற்று பெற்றுக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பிரதேச இணைவின் மூலம் அதாவது பிரதேச இணைவின் மூலம்னா பிற நாடுகள் இல்லைன்னா வேறு நாட்டில் உள்ள பகுதிகள் வந்து இந்தியாவோட இணையும் போது இந்திய அரசு அவ்வாறு இணையும் நாடுகளோட மக்களை வந்து தன்னோட குடிமக்களாகவே கருதி அவங்களுக்கும் குடியுரிமை வழங்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த குடியுரிமை பெறுதல் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா குடியுரிமை இழத்தல் குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சின் படி ஒருத்தர் வந்து தன்னோட குடியுரிமையை சட்டத்தின் மூலமாக பெறப்பட்டதாகவோ அல்லது அரசியலமைப்பின் கீழ் முன்னுரிமையால் பெறப்பட்டதாகவோ இருக்கிற பட்சத்தில் பெற்ற குடியுரிமையை விட்டுறது இல்லாட்டினா இழக்கிறது இது தான் சொல்கிறாங்க அது வந்து மூணு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு குடிமகன் வந்து தாமாகவே முன் வந்து தனது குடியுரிமையை எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி இழ இழந்துக்கிறது செகண்ட் ஒன்று ஒரு நாட்டில் குடியுரிமை பெறுறப்ப தாமாகவே இந்திய குடியுரிமை முடிவுக்கு வந்துடுறது மூணாவது என்னென்னா இயல்புரிமையின் மூலம் குடியுரிமை பெற்ற ஒரு குடிமகன் வந்து மோசடி அல்லது குடியுரிமை பெற்றவர் 
தவறான பிரதிநிதித்துவம் தந்தவர் அல்லது உண்மைகளை மறைத்தவர் அல்லது எதிரி நாட்டுடன் வாணிகம் செய்தவர் அல்லது ரெண்டு வருஷத்துக்காவது சிறை தண்டனை பெற்றவர் அப்படின்றத வந்து மத்திய அரசு கண்டுபிடிச்சு அவர் குற்றம் பண்ணவர் அப்படின்னு அவரை திருப்திப்படுத்தும் பட்சத்தில் மத்திய அரசு வந்து அவரோட குடியுரிமையை வந்து இழக்க செய்கிறது இந்த மூணு குடியுரிமை இழத்தல் அப்படின்றதுல வரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது நம்மளோட அடிப்படை உரிமைகள் பற்றினது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி மூணில் பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வரை சட்டப்பிரிவுகள் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி விளக்குது அதாவது அரசியலமைப்பு சட்ட பகுதி மூன்று பனிரெண்டிலிருந்து முப்பத்தஞ்சு வரை சட்டப்பிரிவுகள் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி கூறுது இந்த நம்ம நாட்டோட அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்றது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளோட அரசியலமைப்பில் இருந்த அடிப்படை உரிமைகளோட தாக்கத்தினால தான் உருவாக்கியிருக்கு கிட்டத்தட்ட நம்மளோட இரு இந்திய அரசியலமைப்பில் வந்து ஏழு அடிப்படை உரிமையை வந்து நமக்கு வழங்குச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம கிட்ட ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் மட்டும்தான் இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமத்துவ உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சுதந்திர உரிமை சமய சார்பு உரிமை கல்வி கலாச்சார உரிமை அரசியல் உட்பு அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை இந்த ஆறும் தான் சொல்கிறாங்க இந்த இந்த அரசியலமைப்பின் பகுதி மூணு அப்படின்றது இந்தியாவின் மகா சாசனம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுதாமா இந்தியாவில் வசிக்கும் மக்கள் வந்து எல்லாருக்கும் அடிப்படை விளை உரிமைகள் அப்படின்றது பொதுவானது ஆனால் இந்திய குடிமக்களுக்கு மட்டுமே ஆன சில அடிப்படை உரிமைகளும் தனியாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சமத்துவ உரிமைனா என்னன்னு பார்ப்போம் சமத்துவ உரிமை வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபி ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் வரைக்கும் சமத்துவ உரிமை ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் என்னென்னா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் ஃபிஃப்டீன் வந்து மதம் இனம் சாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபடு செய்வதை தடை செய்கிறது ஃபி சிக்ஸ்டீன் என்னென்னா பொது வேலை வாய்ப்புகளில் சம வாய்ப்பளித்தல் செவன்டீன் தீண்டாமலை ஒழித்தல் எயிட்டீன் இராணுவ மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை நீக்குதல் நெக்ஸ்ட் வந்து சுதந்திர உரிமை சுதந்திர உரிமை வந்து கிட்டத்தட்ட பிரிவு பத்தொன்பதுலேருந்து பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்குது பத்தொன்பது என்னென்னா பேச்சுரிமை கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை அமைதியான முறையில் கூட்டம் கூடுவதற்கான உரிமை சங்கங்கள் அமைப்புகள் தொடங்க உரிமை இந்திய நாட்டிற்குள் விரும்பிய இடத்தில் வசிக்கும் மற்றும் தொழில் செய்யும் உரிமை இருபது குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை இருபத்தி ஒன்று வந்து வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கு பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை இருபத்தி ஒன்றுலேயே ஏ பிரிவும் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா தொடக்கக் கல்வி பெறும் உரிமை அப்படின்றது தான் பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு வந்து சில வழக்குகளில் கைது செய்து தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு உரிமை இந்த நாளும் தான் சுதந்திர உரிமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்டு ஒன் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமையில் ரெண்டு ரெண்டு ஆர்டிகல்ஸ் தான் இருக்குது ஓ இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி மூணில் என்னென்னா கட்டாய வேலை கொத்தடிமை முறை மற்றும் மனித தன்மையற்ற வியாபாரத்தை தடுக்கிறது இருபத்தி நாலு என்னென்னா தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஆபத்தான இடங்களில் குழந்தை தொழிலாளர் முறைகளை தடுத்தல் இது நெக்ஸ்ட் என்ன உரிமை அப்படின்னா சபைய சார்பு உரிமை சமய சார்பு உரிமை இது வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நாலு ஆர்டிகல் இருக்குது பிரிவு இருபத்தஞ்சி என்னென்னா எந்த ஒரு சமயத்தினை ஏற்கவும் பின்பற்றவும் பரப்பவும் உரிமை பெறுறது இருபத்தி ஆறு என்னென்னா சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் உரிமை இருபத்தி ஏழு எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்கான வரி செலுத்துவதற்கான சுதந்திரம் இருபத்தி எட்டு மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் வழிபாடு மற்றும் அறிவுரை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க உரிமை இந்த ஃபோரு வந்துட்டு சமய சார்பு உரிமை நெக்ஸ்ட் உரிமை என்னென்னா கல்வி கலாச்சார உரிமை இந்த உரிமையில் ரெண்டே ரெண்டு ஆர்டிகல்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி இருபத்தி ஒன்பது என்ன சொல்லுதுன்னா சிறுபான்மையினரின் எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு முப்பது வந்து சிறுபான்மையினரின் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி நிர்வகிக்கும் உரிமை அதுக்கப்புறம் ஆறாவது என்ன அப்படின்னா அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்ட தீர்வு காணும் உரிமை இதில் ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் தான் தேர்ட்டி டூ மட்டும் அந்த பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லுதுன்னா தனிப்பட்டவரின் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அவங்க அணுகி உரிமையை பெற்றுக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த சிக்ஸ்த் உரிமை நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் வந்து நாற்பத்தி நான்காவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிருந்து சொத்துரிமை அப்படின்ற பட்டியல் வந்து நீக்கப்பட்டிருக்கு அது வந்து பிரிவு முப்பத்தி ஒன்றுன்றது இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி பனிரெண்டு பிரிவு முந்நூறு ஏவின் கீழ் ஒரு சட்ட உரிமையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து நீக்கி அதில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
பெரும் முதலாண்டுகளிலிருந்து வந்த எதிர்ப்பு காரணமா கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினஞ்சுல இங்கிலாந்து மன்னர் முதலாம் ஜான் அப்படின்றவர் வெளியிட்ட உரிமைகள் பட்டயம்தான் மகாசாசனம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இதுதான் குடிமக்களோட அடிப்படை உரிமைகளோட தொடர்புடைய முதல் எழுதப்பட்ட ஆவணம்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட எண்பத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி இந்திய அரசியலமைப்போட பிரிவு நாற்பத்தஞ்சு திருத்தப்பட்டு பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏவின் கீழே தொடக்க கல்வி மற்றும் அடிப்படை உரிமையாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கு இந்த திருத்தம் மாநில அரசுகள் முன்பருவ மழலையர் கல்வியை வந்து அதாவது ஆறு வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு கல்வி வழங்க வந்து இந்த இது வந்து அறிவுறுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் ஹேர் அண்ட் எஜுகேஷன் இஇசிஇ அப்படின்னு சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் இது வந்து அரசியலமைப்பு சட்டப்பகுதி நான்கு சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரை தந்திருக்காங்க இதோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா சமுதாய நலனை வந்து மக்களுக்கு தர்றது தான் இதோட முக்கியமான நோக்கமே இந்திய அரசியலமைப்பின் புதுமையான சிறப்பம்சம் அப்படின்னு டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து இந்த அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடை விவரிக்கிறாங்க இது ரெண்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு என்ன அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகள் வந்து ஐ அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகளோட அரசமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டுச்சு ஆனால் அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடு அயர்லாந்து நாட்டின் அரசமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டுச்சு இது வந்து அரசாங்கத்தால் கூட இந்த உரிமையை சுருக்கவோ நீக்கவோ முடியாது இவை வந்து அரசுக்கு வெறும் அறிவுறுத்தல்கள் மட்டும்தான் இவற்றை நீதிமன்றத்தால் சட்டத்தால் செயல்படுத்த முடியும் ஆனால் இது எந்த நீதிமன்றத்தாலையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இது வந்து சட்ட ஒப்புதலை பெற்றது இது வந்து தார்மீக மற்றும் அரசியல் ஒப்புதலை பெற்றது இதில் வந்து உரிமைகள் நாட்டின் அரசியல் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துது இந்த கொள்கைகளை செயல்படுத்தும் போது சமுதாயம் மற்றும் பொருளாதார ஜனநாயகம் வந்து உறுதியாகுது அடிப்படை உரிமைகளில் வந்து இயற்கையான உரிமைகள் இருக்குது அரசு நெறிப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் அப்படின்றது வந்து மனித உரிமையை பாதுகாக்கிறதுக்காக வழிவகுக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளோட குடிமக்களுடைய அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றது இந்த அடிப்படை கடமைகள் எதில் ஒரு தாக்கத்தினால் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா முன்னாள் சோவியத் யூனியன் அப்படின்ற அரசியலமைப்போட தாக்கத்தினால தான் ஏற்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து காங்கிரஸ் கட்சி சர்தார் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டியை வந்து அமைச்சு அந்த அடிப்படை குரிமைகள் குறித்து நிறைய பரிந்துரை வந்து செஞ்சாங்க அந்த கமிட்டி அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் செய்ய வந்து பரிந்துரை பண்ணுச்சு அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து நம்மளோட குடிமக்களோட பொறுப்புகள் சிலவற்றை வந்து இது பண்ணலாம் அப்படி இது செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சேர்த்தாங்க இந்த மாதிரி சேர்க்கப்பட்ட பொறுப்புகள் தான் குடிமக்களோட கடமைகள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு இந்த சட்ட திருத்தம் வந்து அரசியலமைப்பின் பகுதி நான்கு ஏ அப்படின்ற ஒரு புகுதி புதிய பகுதியை வந்து சேர்த்தாங்க இந்த புதிய பகுதி வந்து ஐம்பத்தொன்று ஏ அப்படின்ற ஒரே ஒரு பிரி பிரிவை மட்டும்தான் வச்சிருக்கு இது முதன்முறையாக குடிமக்களோட பத்து அடிப்படை கடமைகளை பற்றி விளக்குது அந்த அடிப்படை கடமைகள் என்னென்னா நம்பர் ஒன் வந்துட்டு ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் வந்து அரசியலமைப்போம் அதோடய கொள்கைகள் அதோடய நிறுவனங்கள் தேசிய கீதம் தேசிய கொடி தேசிய சின்னம்னு எல்லாத்தையுமே மதிக்க கற்றுக்கணும் ரெண்டாவது என்னென்னா சுதந்திர போராட்டத்திற்கு தூண்டுகோலாக அமைஞ்ச நிறைய உயரிய நோக்கங்களை வந்து நம்ம வந்து போற்றி வளர்க்கணும் அப்படின்றது தான் தேர்டு ஒன் வந்து இந்தியாவோட இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இந்த மூணையுமே வந்து பேணி பாதுகாக்கிறது ஃபோர்த்து ஒன் தேச பாதுகாப்பிற்காக எப்பெல்லாம் தேவைப்படும் போது தேச பணியாற்ற ரொம்பவே தயாராக இருக்கிறது ஃபிஃப்த் ஒன் என்னென்னா சமய மொழி மற்றும் பிராந்திய அல்லது பகுதி நேர வேலைபாடுகளை மறந்து பெண்களை வந்து தரைக்குறைவாக நடத்தும் எந்த ஒரு பழக்கத்தையும் நிராகரித்து இந்திய மக்கள் அனைவரிடையுமே ஒரு சகோதரத்துவை வளர்த்துக்கிறது சிக்ஸ்த் ஒன் என்னென்ன அப்படின்னா உயர்ந்த பாரம்பரிய கலப்பு கலாச்சாரத்தை வந்து மதித்து பாதுகாக்கிறது சிக்ஸ்த் ஒன் என்னென்னா காடுகள் ஏரிகள் ஆறுகள் வனவிலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா உயிரினங்களையும் இயற்கை சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாத்து மேம்படுத்தி அந்த அதுக வாழ்கிறதுக்கான சூழலை வந்து நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது அடுத்து என்னென்னா அறிவியல் கோட்பாடு மனிதநேயம் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை சீர்திருத்தம்னு எல்லாத்தையும் நம்ம வளர்த்து வளர்த்துறது அதுக்கப்புறம் வன்முறையை கைவிட்டுட்டு பொது சொத்துக்களை வந்து பாதுகாப்பு பண்ணுறது தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு செயல்பாடுகள் அப்படின்னு எந்த செயல்பாடுகளையும் சிறந்தது எது அது அதை நோக்கி செயல்பட்டு தேசத்தோட நிலையான மற்றும் உயர்ந்த முயற்சி மற்றும் சாதனைக்காக உழைக்கிறது ஆறு டு பதினாலு வயது நிரம்பியுள்ள அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கல்வி பெறும் வாய்ப்பினை வந்து நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது இது எல்லாமே ஒவ்வொரு இந்திய குடிமக்களோட அடிப்படை கடமைகளாக சேர்க்கப்பட்டு பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது 
அடுத்து எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மத்திய மாநில உறவுகளை பத்தி இதுல மூன்று உறவுகள் முக்கியமானது சட்டமன்ற உறவுகள் நிர்வாக உறவுகள் நிதி உறவுகள் சட்டமன்ற உறவுகள் அப்படின்னா மத்திய நாடாளுமன்றம் இந்தியா முழுவதுக்கும் அல்லது இந்தியாவோட எந்த பகுதிக்கு சட்டமேற்றும் அதிகாரம் வந்து பெற்றிருக்கு அது இந்தியாவின் மாநிலங்களுக்கு மட்டும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் பொருந்தும் இந்திய அரசியலமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணை வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான அதிகார பகிர்வு என்ன அப்படின்றத பற்றி தெளிவாகவே சொல்லும் அந்த ஏழாவது அட்டவணையில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மூணு பட்டியல்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பட்டியல் அந்த மூணு பட்டியல்களும் தொண்ணூற்றி ஏழு அறுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்ற அதிகாரத்தை வழங்குது மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான பட்டியலில் வந்து சட்டம் இயற்றும் பிரத்யேக அதிகாரத்தை வந்து நாடாளுமன்றம் வந்து பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நிர்வாக உறவுகள் ஒரு மாநில அரசோட நிர்வாக அதிகாரம் அப்படின்றது அது அதன் சொந்த மாநிலத்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த மாநிலத்தில் மட்டும் தனக்குன்னு சட்டம் ஏற்றும் தகுதி வந்து அது பெற்றிருக்கும் அதே வேளையில் மத்திய அரசும் பிரத்யேக நிர்வாக அதிகாரம் வந்து பெற்றிருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா நாடாளுமன்றம் தொடர்பான விஷயங்களில் வந்து சட்டங்களை ஏற்ற சிறப்பு அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறது ரெண்டாவது மாநில அரசுகள் செய்து கொள்ளும் உடன்படிக்கைகள் மூணாவது ஒப்பந்தங்களை அங்கீகரிப்பது இந்த மூணு வந்து நிர்வாக உறவுகளில் இருக்குது தேர்ட் ஒன் அப்படின்னா நிதி உறவுகள் நிதி உறவுகள் அப்படின்றது வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பகுதி பனிரெண்டு சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரை இருக்குது இதில் வந்து இந்த பிரிவுகளில் மத்திய மாநில அரசுகளோட நிதி சார்ந்த உறவுகள் பற்றி தெளிவாகவே விளக்கும் மத்திய மாநில அரசுகள் வந்து அரசியலமைப்பின் சட்டத்தோட மூலம் பல வகையான வரிகளை விதிக்கும் அதிகாரங்களை வந்து பெற்றிருக்கும் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் இரநூத்தி எண்பதின் கீழே தான் குடியரசுத் தலைவர் வந்து நியமனம் செய்யப்பட்ட நிதிக்குழு பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மத்திய அரசு சில வரிகளை விதித்து அதை வசூலித்து மத்திய அரசாலும் மாநில அரசாலும் பிரிச்சுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது நம்மளோட இந்த மத்திய மாநில அரசுகளோட உறவை விசாரிக்க நம்மளோட முன்னாள் பிரதமர் திருமதி இந்திரா காந்தி அப்படின்றவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் நாள் சர்க்காரிய குழுவினு அமைக்கிறாங்க அந்த குழு வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பரிந்துரைகளில் நூற்றி எண்பது பரிந்துரைகள் வந்து மத்திய அரசு செயல்படுத்துச்சு அந்த இதில் மிக மிக முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் அமைக்கப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையான குழு அப்படின்றது தான் இப்போதைக்கு அதிகார பயிர்வு அப்படின்றது வந்து மத்திய அரசு பட்டியலில் கிட்டத்தட்ட நூறு துறைகள் மாநில அரசு பட்டியலில் அறுபத்தி மற்றும் ரெண்டுக்கு பொதுவான பொது பட்டியல் துறையில் ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகள் அப்படின்னு மாற்றப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஆ சட்ட திருத்தம் வந்து மானிய பட்டியலிருந்து அஞ்சு துறைகளை பொது பட்டியலுக்கு மாற்றிருக்கு அது என்னென்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கல்வி காடுகள் எடைகள் மற்றும் அளவுகள் பறவை மற்றும் விழ வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்ற அமைப்புகளை தவிர நீதிமன்றங்களில் நீதி நிர்வாகம் அந்த எல்லாமே வந்துட்டு மாற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மத்திய மாநில அரசுகளோட உறவுகள் குறித்து முழுவதும் ஆராய நம்மளோட தமிழக அரசு வந்து டாக்டர் பி வி ரா ராஜமன்னார் அப்படின்றவரோட தலைமையின் கீழே மூவர் குழு அப்படின்ற ஒரு குழுவை நியமிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அலுவலக மொழிகள் நம்மளோட அரசியலமைப்பு சட்டப்பகுதி பதினேழில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் சட்டப்பிரிவுகள் வந்து அலுவலக மொழிகள் அப்படின்றத பற்றி தான் நமக்கு சொல்லுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் அலுவலக மொழி சட்டம் அப்படின்ற ஒரு சட்டம் வந்து ஏற்றுறாங்க இந்த சட்டம் வந்து ஹிந்தியோட ஆங்கிலம் மத்திய அரசின் அனைத்து அலுவலக நோக்கங்களுக்காகவும் நாடாளுமன்ற கருத்து பரிமாற்றத்துக்காகவும் பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் கூட அதன் பயன்பாட்டை தொடரலாம் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து வெளியிடுது இது திரும்பவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அலுவலக மொழிகள் திருத்த சட்டம் அப்படின்ற ஒன்று அலுவலக மொழியாக ஆங்கிலம் வந்து காலவரையின்றி தொடரலாம் அப்படின்ற ஒரு செய்தியை அறிவிக்குது தொடக்கத்தில் வந்து நம்மளோட அலுவலக மொழிகள் அப்படின்னு பதினாலு மொழிகளையும் எட்டாவது அட்டவணையில் அங்கீகரித்து வச்சுருந்தாங்க இப்போ இருக்கிற நம்மளோட அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் எத்தனைனா இருபத்தி இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு இந்திய அரசு செம்மொழிகள் அப்படின்ற புதிய வகைப்பாட்டை ஏற்படுத்த தீர்மானித்து அதன்படி ஆறு மொழிகள் வந்து செம்மொழி தகுதியை பெற்றிருக்கு அது என்னென்னா தமிழ் சமஸ்கிருதம் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் மற்றும் ஒரியா அப்படின்றது தான் அந்த எந்தெந்த இயரில் இருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தமிழ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சமஸ்கிருதம் டூ தௌசண்ட் எயிட் தெலுங்கு டூ தௌசண்ட் எயிட் கன்னடம் சேம் இயரில் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் மலையாளம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஒரியா அப்படின்றது 
நெக்ஸ்ட் வந்து அவசர கால ஏற்பாடுகள் இந்த அவசர கால ஏற்பாடுகள் அப்படின்றதுல மூன்று வகை சொல்றாங்க தேசிய அவசர நிலை மாநில அவசர நிலை நிதி சார்ந்த அவசர நிலை அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேசிய அவசர நிலை அப்படின்றது வந்து சட்டப்பிரிவு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருக்கு இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா போர் சப்போஸ் ஒரு போர் வருது இல்லாட்டினா வெளிநாட்டரோட ஆக்கிரமிப்பு நம்ம நாட்டில் நடக்குது இல்லாட்டின்னா ஆயுதம் ஏந்தி ஒரு கிளர்ச்சி நடக்குது இல்லாட்டின்னா உடனடியாக ஆபத்து இல்லைன்னா பயமுறுத்துற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அந்த குடியரசு தலைவர் அந்த நாட்டோட குடியரசு தலைவர் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டம் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி கீழ் வந்து ஒரு அவசர நிலையை அறிவிக்கலாம் அப்படின்றது தான் இதில் வந்து ரெண்டு விதமான அவசர நிலை சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து வெளிப்புற அவசர நிலை இன்னொன்று வந்து உள்புற அவசர நிலை உள்நாட்டு அரசர நிலை வெளிப்புற அவசர நிலை அப்படின்னா போர் இல்லாட்டினா வெளிநாட்டில் ஏதாவது ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக அவசர நிலை வந்து அறிவிக்கப்படும் போது அது வெளிப்புற அவசர நிலைன்னு சொல்லப்படுது இதுவே ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சி காரணமாக அவசர நிலை அறிவி படும்போது அது வந்து உள்நாட்டு அவசர நிலை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த அவசர நிலைகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அப்படின்ற மூன்று வருஷங்களில் வந்து அறிவிக்கப்பட்டுச்சு செகண்ட் ஒன்று என்னென்னா மாநில அவசர நிலை இது வந்து சட்டப்பிரிவு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறின் கீழே வந்து இந்த மாநில அவசர நிலை அப்படின்றது வந்துச்சு அதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு மாநிலத்தில் மாநில அரசால் கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழல்னு ஒன்று ஏற்படும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் ஏற்படுச்சு அப்படின்னா அரசியலமைப்பின் விதிகளுக்கு ஏற்ப ஆளுநர் வந்து அறிக்கை அளிக்கும் போது குடியரசுத் தலைவர் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டம் முன்னூற்றி கீழ் வந்து ஒரு அவசர நிலையை வந்து அவர் அறிவிக்கலாம் இந்த அவசர நிலை வந்து சட்டப்பிரிவு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெட்டின்படி நடைமுறையில் இருந்தாலும் அல்லது தேர்தல் ஆணையம் சட்டமன்ற சே தேர்தலை நடத்த உகந்த சூழல் இல்லை என் ஒரு சான்று அளிச்சாலும் மட்டும்தான் ஒன்றரை ஆண்டை தாண்டியும் தொடர முடியுமா அதிகபட்சம் அவசர நிலையின் காலம் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வகையான அவசர நிலையில் வந்து சட்டம் ஏற்றுறது அது மட்டும் இல்லாமல் நிர்வாக செயல்பாடுகளில் மாநிலங்கள் வந்து தங்களுக்குன்னு ஒரு தன்னாட்சியை வந்து இழக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது என்னென்னா நிதி சார்ந்த அவசர நிலை இது வந்து சட்டப்பிரிவு முன்னூற்றி அதன் கீழே தான் இந்த அவசர நிலை வந்து பிறப்பிக்கப்படுது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிதிநிலை தன்மை வந்து இந்தியாவோட கடன் தன்மை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவின் பகுதிகள் ஏதாவது ஆபத்தில் இருந்துச்சுன்னா அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு முந்நூற்றி அறுபதின் கீழே வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து நிதி சார்ந்த அவசர நிலையை வந்து பிறப்பிக்கலாம் இந்த வகையான அவசர நிலையில் வந்து மாநிலம் மற்றும் மத்திய அரசு ஊழியர் வந்து எந்த வகுப்பினராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்களோட ஊதியம் அவங்களோட படிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உட்பட எல்லாருமே அவங்களோட ஊதியமும் குடியரசுத் தலைவரின் ஒரு ஆணையம் மூலம் வந்து குறைக்கப்படும் அப்படின்றது தான் இந்த கருத்து இந்த வகையான அவசர நிலையை வந்து இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் யாருமே அறிவிச்சது இல்லை அப்படின்றது முக்கியமான விஷயம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் அப்படின்றது தான் இதில் ரெண்டு மா முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னா அந்த அரசியலமைப்போட வகைகள் என்ன அதோட குழுக்கள் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் அப்படின்றது அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்ற சொல் வந்து மாற்றம் மேம்படுத்துதல் மற்றும் சிறு மாறுதல் அப்படின்றத குறிக்குது வழக்கமாக இந்த சொல் வந்து ஒரு நாட்டோட அரசியலமைப்பில் செய்யப்படும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாற்றங்களை குறிப்பிட பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல் தான் இது இது வந்து நம்மளோட அரசியலமைப்பு சட்டப்பகுதி இருபதில் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது சட்டப்பிரிவு வந்து அரசியலமைப்பில் சட்ட திருத்தம் செய்வதில் ஒரு சில முறைகளை வந்து பின்பற்றப்படுது அது என்னன்றத பார்ப்போம் நம்மளோட அரசியல் அமைப்பை வந்து மூன்று வழிகளில் மட்டும்தான் திருத்த முடியும் அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து நாடாளுமன்றத்தோட சாதாரண அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் திருத்தப்படுறது ரெண்டாவது நாடாளுமன்றத்தோட சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் திருத்தப்படுறது மூணாவது என்னென்னா நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மையோட பாதிக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களின் சட்டமன்றலின் ஒப்புதலை பெறுவதன் மூலம் திருத்தப்படுறது இந்த மூணு வழிகளில் மட்டும்தான் திருத்தப்படுது நெக்ஸ்ட் வந்து அரசியல் குழுக்கள் நம்மளோட அரசியல் அமைப்பு செயல்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்ய இரண்டாயிரம் ஆண்டில் வந்துட்டு இந்திய அரசு ஒரு தீர்மானத்தின்படி திரு எம் என் வெங்கடாச்சலையா அப்படின்றவரோட தலைமையில் அரசியல் அமைப்பு சட்ட செயல்பாட்டிற்கான தேசிய சீராய்வு ஆணையம் அப்படின்ற ஒரு ஆணையத்தை ஏற்படுத்துது அதோட பல்வேறு நிலைகள் வந்து அவற்றுக்கு இடையான தொடர்பு அதோட பங்களிப்பு என்ன அப்படின்றத பற்றி 
சொல்லுது அது அதை பற்றி ஆறாயிரத்துக்காக ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு மூன்று உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு வந்துட்டு எம்எம் பூஞ்சி அப்படின்றவரோட தலைமையில் அப்போதைய அரசு வந்து ஒரு ஆணையத்தை அமை அமைச்சிச்சு அதுதான் அந்த அரசியலமைப்பு சீர்திருத்த குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் வந்து சிறிய அரசியலமைப்பு அப்படின்னு அறியப்படுது அவ்வளோதான் கைஸ் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள அத்தனை பாயிண்ட்ஸையுமே ஒன்று கூட விடாமல் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப தெளிவாகவே பார்த்துட்டோம் இன்க்ளூடிங் உங்களுக்கு தெரியுமா முதற்கொண்டு எல்லாமே பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவை ஒன் ஆர் டூ டைம் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் புக்கை ரீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே உங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிடும் நீங்கள் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட்